আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মাহে রমজানের শুভেচ্ছা কেমন আছো তোমরা সবাই আমার ঘরে আমার স্কুল এই মূল প্রতিবাদের বিষয়কে সামনে রেখে শামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ তোমাদের জন্য আয়োজন করেছে অনলাইন ক্লাসের এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে আমি সৈয়দ আলাউদ্দিন আহমেদ সহকারী শিক্ষক শামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম সেমিস্টারের সিলেবাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি নিয়ে প্রথমে আমরা জানি জীব কাকে বলে সাধারণভাবে যাদের জীবন আছে তাদেরকে জীব বলে যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণী ছোট্ট একটা বীজ মাটিতে রোপণ করলে কয়েকদিনের মধ্যেই তা থেকে চারা বেরিয়ে আসে বাবা মায়ের কোলে ঘুরে বেড়ানো একসময় ছোট্ট তুমি আজ কত বড় এ সবই হয়েছে বৃদ্ধির ফলে জীবের এই বৃদ্ধির মূল কারণে হচ্ছে কোষের বিভাজন আসামে জেনে নেই কোষের বিভাজন বলতে কি বুঝি মনিটরে দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটি কোষ থেকে দুটি কোষ দুটি কোষ থেকে চারটি কোষ চারটি থেকে আটটি কোষ কোষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এই ঘটনাটি হচ্ছে কোষ বিভাজন আমরা কোষ বিভাজনের সংজ্ঞাটা জেনে নেই যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে একাধিক অপত্য কোষে পরিণত হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে এখানে আমরা দুটি শব্দ জানতে পারলাম নতুন করে সেগুলো হচ্ছে মাতৃকোষ এবং অপত্য কোষ মাতৃকোষ হচ্ছে যে কোষ বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় মাতৃকোষ এবং অপত্য কোষ হলো মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে যে কোষ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় অপত্য কোষ চিত্রে দেখতে পাচ্ছ একটি গোল উপরে কোষ আছে যার পাশে লাল রঙের লেখা প্যারেন্ট সেল মাতৃকোষকে ইংরেজিতে প্যারেন্ট সেল বা মাদার সেল বলা হয় এবং অপত্য কোষকে বলা হয় ডটার সেল কোষ বিভাজনের প্রকারের সম্পর্কে একটু জেনে নেই আমরা কোষ বিভাজন সাধারণ ভাবে তিন প্রকার যথা এমাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিউসিস সাধারণত উন্নত জীবে মাইটোসিস এবং মিউসিস কোষ বিভাজন দেখা গেলেও কেবলমাত্র অনুন্নত বা নিম্ন শ্রেণীর জীবেই অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় আমরা জেনে নেই অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা কি গ্রিক ভাষায় বা গ্রিক সব মানে শব্দ হচ্ছে এ এ শব্দের অর্থ হচ্ছে না এটি একটি গ্রিক উপসর্গ অ্যামাইটোসিস হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র কোষ প্রত্যক্ষ ভাবে বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয় তাকে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে এই ক্ষেত্রে মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় এটি অনেকটা মাইটোসিস এর মতো হলেও এটি মাইটোসিস নয় তাই একে অ্যামাইটোসিস বলা হয় অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন বলতে ব্যাকটেরিয়া দেখা যায় তোমরা সবাই ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জানো ব্যাকটেরিয়া দই তৈরি করতে কাজে লাগে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় ইস্ট দেখা যায় ইস্ট হচ্ছে এক ধরনের ছত্রা তোমরা জানো সবাই পাউরিটি ফোলাতে কেক ফোলাতে ইস্ট ব্যবহৃত হয় ছত্রাকে দেখা যায় অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন চিত্রে দেখতে পাচ্ছি একটি ছত্রাক দেখা যাচ্ছে এখানে এটি হচ্ছে মাশরুম যাকে এগারি কাজ বলা হয় ব্যাগের ছাতা হিসেবে কেউ কেউ এটাকে চিনে থাকে এছাড়াও অ্যামিবাতেও অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় এবার আমরা আসি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সম্পর্কে মাইটোসিস কোষ বিভাজন সংজ্ঞাটা জেনে নিই আমরা যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সম আকৃতির সমগুণ সম্পন্ন দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে মাইটোসিস এর ফলে মূলত প্রাণী ও উদ্ভিদ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রস্থে বৃদ্ধি পায় উদ্ভিদের ভাজক টিস্যুর কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে আর তোমরা মনে রাখবে উদ্ভিদের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় মুখ্য বৃদ্ধি এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় গণ বৃদ্ধি এছাড়াও উদ্ভিদের টিস্যু দুই ধরনের থাই টিস্যু এবং ভাজক টিস্যু যে টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম তাদেরকে বলা হয় ভাজক টিস্যু এবং যে টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে অক্ষম তাদের বলা হয় স্থায়ী টিস্যু মাইটোসিস এর বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা উচিত মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা কেবলমাত্র দেহ কোষেই দেখা যায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হয় অর্থাৎ মাতৃকোষে নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হয় এবং সমগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ সমান সংখ্যক ক্রমোদন বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে এক্ষেত্রে দেখা যায় মাতৃকোষের ক্রমোদন সংখ্যা এবং অপত্য কোষের ক্রমোদন সংখ্যা সমান থাকে এ কারণেই মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে ইকুয়েশনাল ডিভিশন বা সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় তোমাদের প্রায়শই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় এই প্রশ্নটি উত্তরটা লিখে নিতে পারে এখান থেকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন মূলত উদ্ভিদের কান্ডে দেখা যায় মূলের অগ্রভাগে দেখা যায় ভ্রূণ মুকুল ও ভ্রূণ মূলে দেখা যায় বর্ধনশীল পাতায় দেখা যায় মুকুলে দেখা যায় 
এছাড়া কিছু কিছু কোষ রয়েছে যে সকল স্থানে মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় না সেগুলো হচ্ছে প্রাণীর স্নায়ু টিস্যুর স্নায়ু কোষে স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা এই দেখা যাচ্ছে স্মাইলি একটা লোহিত রক্ত কণিকা স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত অনুচুক্তিকাতেও দেখা যায় না এছাড়া উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলোতে মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় না মাইটোসিস কোষ বিভাজন মূলত দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় একটি পর্যায়কে বলা হয় ফাইটোকাইনেসিস আইটি পর্যায়কে বলা হয় ক্যারিওকাইনেসিস এই দুই পর্যায়ের পরবর্তী যে অংশটা আছে সেটাকে বলা হয় ইন্টারফেস আমরা ইন্টারফেস সম্পর্কে জানার আগে কোষ বিভাজন চক্রটি দেখে নেই সাইটোপ্লাজম এর বিভাজনটা যেখানে ঘটে তাকে বলা হয় সাইটোকাইনেসিস ইন্টারফেস ক্যারিওকাইনেসিস প্রথমে নিউক্লিয়াসিক বিভাজন ঘটে একে বলা হয় ক্যারিওকাইনেসিস সাইটোপ্লাজমের বিভাজন তো বলা হয় সাইটোকাইনেসিস এবং সাইটোকাইনেসিস এর পরে কোষকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় যাকে বলা হয় ইন্টারফেস দশা মোট কোষ চক্রের নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ সময় ইন্টারফেস এবং মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ সময় কোষ বিভাজনে ব্যয় হয় আমরা আগেই জেনেছি নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকানিসিস বলে আমরা সংজ্ঞা করে বলতে পারি মাইটিসিস কোষ বিভাজনের যে ধাপে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে তাকে ক্যারিওকানিসিস বলে এটি মূলত পাঁচটি ধাপে বিভক্ত হয় প্রোফেস উল্লেখ দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রোফেস এর চিত্র দেখানো হয়েছে আমি তোমাদের বৈশিষ্ট্য গুলো বলি প্রোফেস এর এক্ষেত্রে দেখা হয় ক্রোমাটিন জালিকাটি ভেঙে যায় ক্রোমোজোম গুলো জল বিয়োজন করে খাটো ও মোটা হতে থাকে এ সময় ক্রোমোজোম গুলো মানে ক্রোমাটিন জালিকা গুলো ভেঙে ক্রোমোজোম দেখা যায় বা ক্রোমোজোম বলে মনে হয় ক্রোমোজোম স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় এ ধাপের শেষে এবার হচ্ছে প্রোমেটাফেস ধাপ প্রোমেটাফেস ধাপে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বিলুপ্ত হতে থাকে বা নিউক্লিয়ার পর্দা বলা হয় থাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বিলুপ্ত হয় নিউক্লিয়ো লাস বিলুপ্ত হয় পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয় চিত্রের লক্ষ্য করে দেখতে পাবে এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রোমোজোমে চারটি করে ক্রোমাটিন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা যায় এর পরের যে ধাপটি সেটা হচ্ছে মেটাফেস ধাপ পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি মেটাফেস ধাপের চিত্র অঙ্কনটা আসে যে বিগত বছরে যে এসে দেখা গেছে যে মেটাফেস এবং অ্যানাফেস এর পরীক্ষায় বেশিরভাগ সময় আসে মেটাফেস ধাপ লক্ষ্য করে দেখতে পাবে যে এর ঠিক মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্পিন্ডল যন্ত্রের ঠিক মধ্যবর্তী অঞ্চলের সবগুলো ক্রোমোজোম অবস্থান করে এবং এই ধাপে এসে ক্রোমোজোম সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখা যায় ক্রোমোজোম গুলো পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবী অঞ্চল অর্থাৎ মধ্যবর্তী অঞ্চলটাকে বলা হয় বিষুবী অঞ্চল যাকে ইংরেজিতে ইকুয়েটর বলা হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে অ্যানাফেস ধাপ অ্যানাফেস ধাপে এসে প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বা লম্বি ভাবে বিভক্ত হয় অর্ধ ক্রোমোজোম উত্তর মেরুর দিকে এবং অর্ধ ক্রোমোজোম দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হয় এই চলনের সময় সেন্ট্রোমিয়ার হয় অগ্রগামী এবং বাহুগুলো হয় অনুগামী অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ার গুলো আগে আগে চলে এবং বাহুগুলো তার পেছনে অনুসরণ করে এই ধাপে এসে ক্রোমোজোম গুলো চার ধরনের দেখা যায় সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান অনুযায়ী এই চার ধরনের ক্রোমোজোম হচ্ছে ভি এল জে আই ভি শেপের ক্রোমোজোম কে বলা হয় মেটাসেন্ট্রিক এল শেপের ক্রোমোজোম কে বলা হয় সাব মেটাসেন্ট্রিক জে শেপের ক্রোমোজোম কে বলা হয় অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং আই শেপের ক্রোমোজোম কে বলা হয় টেলোসেন্ট্রিক এবার আমরা আসি টেলোফেস ধাপে অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্যারিওকানিসিস এর শেষ ধাপটি হচ্ছে টেলোফেস এই ধাপটি অনেকটা প্রোফেস এর সম্পূর্ণ বিপরীত ক্রোমোজোম গুলো পানি শোষণ করে পুনরায় সরু ও লম্বা হয়ে জালিকার মতো গঠন সৃষ্টি করে নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন পুনরায় সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্তে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয় অপত্য নিউক্লিয়াস দুঃখিত অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয় এভাবে ক্যারিওকানিসিস এর সমাপ্তি ঘটে সাইটোকানিসিস আমরা আগেই বলেছিলাম নিউক্লিয়াস এর বিভাজনের পরবর্তীতে সাইটোপ্লাজম এর বিভাজন ঘটে এটি হচ্ছে সাইটোকানিসিস চিত্রে দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রাণী কোষের সাইটোকানিসিস দেখানো হয়েছে প্রাণী কোষে দুপাশ থেকে কোষ পর্দার উভয় পাশ দুটি খাজ সৃষ্টি হয় ক্রমশ ভেতর দিকে গিয়ে নিরক্ষীয় তল বরাবর বিস্তৃত হয়ে মিলিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তোমরা এখানে মনে রাখবে প্রাণী কোষে ক্লিভেজ বা ফারোইন পদ্ধতিতে সাইটোকাইনিসিস ঘটে এবং উদ্ভিদ কোষে কোষ প্লেট গঠিত হয় 
my is the bruto super she cut the bundura to make another mother Allah Tana should be that they I'm a point I got a might is the bruto that he did he see I'm a poly high over so you born on a mullah way might is the good to leave me might is good to go to the bully I mean they who got on the hit with the cast for a bomb for breathing he needs to occur why I can look at the one on go 60 don't push a song cover the nucleus or side of the other person or of car chromosome or some other car what was time put on from a good to call on pull up but on or good about the bush is just to show that it looks like mine is the group to the new group born on a colleague to it was a similar music school version music school version that will be they cause you hasn't procreate it the matrix was a nucleus for for duba you had to follow chromosome and you hadn't got a egg bar for a or the chromosome is to start the opportunity for 60 high that a music bullet was a little bit about the cool version to share it the matrix was taken or the chromosome is to attack the opportunity for 60 high that a music was version but I'm not she music was you had an abortion to some of the deployed to bed John on matrix or happily to bed they got a music for the in the corner course we have done a it equals take a tactical system or that's a it came at the most take a tactic of what the most is to have chromosome egg body was in the heart in the nucleus do what was in the high a kind of a sister of what the was going to take chromosome from the high matrix of the room from her or take mrs cold was on mode would be there for a minute that has a would be the dream book it has a one of the planning super sorry that has a it's had a one of the planning dream by showing that has a Musical group to a kind of umbrella my this is the group to the model for the most of us with a point I got a the hit it from a born a more public bit I'm like the bully John was 60 from the song had to work on was at the shop with a kick like a boy to the 60 of you back the damage 60 bombs of the donor chrome and Mendele should show a glow music that said good term of the owner of the one she could be the one say she played and then big data that's it तीनी होते हैं ग्रेगोर जोहन मेंडेल। तीनी ऑस्ट्रिया रिक्ति गिरजार धर्मोजाजक चिलन। प्राय चौथी बार सोड घोरे मोटर शूटिंग पर परीक्षा घोरे तीनी बॉम्बशो को तीर शूत्र आविष्कार कर चिलन। बॉम्बशो को तीर शब्द तो ये तो हमारे खूब एक टा पोरीजी तो शब्द नहीं। हमारे ये अधै नामेरी ए आमर बोला रहा हूँ ना कि अनेक टाइम आमर बाबा ने मुझे। शेदीन होम क्वारेंटाइन में बोशे बोशे सोमवार का टाइम रोज़ में पूर्ण नो फोटो एल्बम घाटे घाटे आमर दूरी बोशे बोशे छोभी देखा आमी तो अबाक। ठीक आमर छेले मुझे देखते चला मामी। छेले मुझे आमी ना कि आमर मुझे छेले। शेजा� मैं विषय बिस्तर तो जानते पड़ेगे। इन्हीं होते हैं गैरोजहन मेंडल एवं उन्हीं होते हैं जिन बॉम्बशो को दिव्यदर जानो बस जिन तो तेर जानो। इखाने आईटीसी ने जाना दर कर बॉम्बशो को तीव्र बोझिश्च गुलो मुल्लों तो बहुन करने होते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस से अवस्थित तो होलू देखते हैं हम शोध से सेंसुमियर और तार ऊपर देखा जाता है क्रोमाटिड देखना होता है तुम लोग क्रोमाटिड एवं सेंसुमियर शॉंग का डाल लिखे नहीं तो पढ़ो अच्छा मत जीन जीन का तो बोलो डीएनए खुद जो खुंडी तो अंशो जहाँ बॉम्बशो को तीव्र बोझिश्च बहन करे ताके बोला होता है कि जीन डीएनए खुद � एक है ना डीएनए की हमारे मुने प्रश्न आज तक पड़े डीएनए होता है एक धारण है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड दूसरा धारण है एक तो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बाद डीएनए आई तो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड बाद आरएनए तो हमला डीएनए एवं आरएनए मुद्दे बोझिश्चुकुल मुल्लों तो आमादेर बॉम्बशो को तीर जी बोझिश्च कुल आते हैं, शे बोझिश्च का हमारा आमादेर पूर्व पुरुष तेरी पैदा की, तो आमादेर बोझिश्च कुल आमादेर शंता नदीर मुद्दे शंचाई तो है, ये बोझिश्च कुल शंचाई तो है जीने मात्रा, जीन होलो डीएनए रंगशो एवं डीएनए अवस्थान पर क्रोमोसोम 
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বাসায় অনুশীলন করবে কোন টপিক বুঝতে সমস্যা হলে তোমার শ্রেণীর বিষয় শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবে মাইটোসিস এর ধাপগুলো বারবার অঙ্কন করবে ভিডিওটি থামিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নোট করে নেবে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবার জন্য দোয়া করবে স্টে সেফ স্টে হোম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম